ప్లాట్ఫామ్ పైన లెవెన్ పైన అయితే ఇది కోయంబత్తూరు ఎక్స్ప్రెస్ అయితే ఉంది చెన్నై కోయంబత్తూరు టైం అయితే ఇప్పుడు సిక్స్ అవుతా ఉంది ఇంకా మన ట్రైన్ కి గంట ఇరవై ఐదు నిమిషాలు టైం అయితే ఉంది మనం కూడా ఎనిమిది రూపాయలు ఫోన్ పే చేసి ఒక వాటర్ బాటిల్ అయితే తీసుకున్నాం కూలింగ్ కూడా ఉంది ఎలా ఉందో ఒకసారి అయితే చూద్దాం అప్పర్ వచ్చింటే ఇంకా బాగుంటుంది కాకపోతే లోయరే వచ్చింది మనకి ఇక్కడ లాక్ పెట్టచ్చు ఇక్కడ మన ఇదే ఇచ్చు ఒక మిర్రర్ అయితే ఇచ్చినారు వాష్రూమ్ ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్లో అరకోణంకి అయితే వచ్చేస్తున్నాము మన జర్నీలో ఫస్ట్ స్టాప్ అయిన అరకోణం స్టేషన్కి అయితే ట్రైన్ అయితే ఇప్పటివరకు చాలా స్పీడ్గానే వస్తూ ఉంది ఇదంతా అరకోణం అవుట్స్ కట్ అనమాట అరకోణంకి అయితే చేరిపోతా ఉన్నాం ఎవర్ గ్రీన్ పులియ మంగళం అంట ఏదో ఊరు ఇక్కడైతే మనకు అఫీషియల్ స్టాప్ అయితే లేదు దీని తర్వాత వచ్చేదే మ్యాక్సిమం మనకి అరకోణం రావచ్చు అరకోణం అనేది ఒక జంక్షను పులియ మంగళం ప్లాట్ఫామ్ అయితే చూడండి మనకి ఇక్కడికి ప్యాసింజర్లు మోస్ట్లీ ప్లస్ ఒక లోకల్ లోకల్ ట్రైన్స్ అయితే ఆగతాయి అనమాట ఏదో ట్రైన్ కూడా ఒకటి అయితే అప్పకుండా చూడండి బై బై పులియ మంగళం ఏదో ట్రైన్ అయితే వస్తుంది ఏ ట్రైన్ అరకోణం నుంచి వచ్చేస్తా ఉన్నాము తెలుగు అయితే చూడండి మనకి చాలా బాగుంటుంది వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది లోకల్ ట్రైన్ కూడా పోతా ఉంది చూడండి ఇంతకుముందే స్టార్టింగ్లో చెప్పా కదా తెలుసు దాకా అయితే లోకల్ ట్రైన్స్ అయితే నడుస్తాయి వెల్కమ్ టు అర్కోనం జంక్షన్ ప్లాట్ఫామ్ అటు సైడ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది మన జర్నీలో ఫస్ట్ అఫీషియల్ స్టాప్ అయిన అరకోణానికి అయితే వచ్చాం ఇక్కడ రెండు నిమిషాలు అయితే ఉంటుంది అనమాట రైట్ టైం అయితే ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీకి దిగి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్కి అయితే బయలుదేరిపోతుంది ఇప్పుడు ఎన్ని గంటలకు వచ్చిందో ఒకసారి టైం అయితే చూద్దాం స్టాప్ అయినాక అరకోణం అనేది జంక్షన్ అన్నాను కదా కరెక్ట్గా టూ మినిట్స్ అంటే టూ మినిట్స్లోనే స్టార్ట్ అయిపోయింది అరకోణం అనే జంక్షన్ అన్నాను కదా టూ అవర్స్ ఇట్ట కాట్పాడి పక్క ఒక డైవర్షన్ అయితే తీసుకుంటుంది ఇంకోటి వచ్చేసి తిరుత్తని పుత్తూరు రేణిగుంట పక్క అయితే డైవర్షన్ తీసుకుంటుంది మనం వెళ్ళేది కాట్పాడి పక్క అయితే డైవర్షన్ తీసుకుంటుంది అనమాట మనం బెంగళూరుకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ రెండో అఫీషియల్ స్టాప్ వచ్చేసి మనకి కాట్పాడి జంక్షన్ ఇక్కడ నుంచి మనకి బై బై కా అరకోణం జంక్షన్ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ట్రాక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట మళ్ళీ వెంటనే స్పీడ్ అయితే అందుకుంది పైన ఫ్లైఓవర్ రోడ్ పోతాం చూడండి మనకి ఇక్కడైతే డైవర్షన్ అయితే తీసుకుంటుంది మనకి పుత్తూరు పక్క మంది కాట్పాడి పక్క అనమాట అటు సైడ్ పోతే మనకి తిరుగుతుని రేడియో సైడ్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి అరకాన అరకోణానికి ఇంతకు ముందు నేను 
ఇంటర్ డిగ్రీ చదివే రోజుల్లో ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అయితే వచ్చినాడు మా ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ లో కొన్ని మందికి ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయింది పక్క చూడొచ్చు ఏదో ఫ్యాక్టరీ అయితే ఉండదు మనకి పక్క కింద గూడ్స్ భోగి అత్తే బాగా అత్తే తుప్పటిపోయి అత్తే ఉండిపోయినది ఏదో ఫ్యాక్టరీ అయితే ఉంది దూరంగా ఆ కనిపించే చోట అంతా మామిడి తోటలవి మెంగో ట్రీస్ అయితే ఉన్నాయి మన రెండు ఆఫీషియల్ స్టాప్ వచ్చేసి కాట్పాడి కాబట్టి మనం కాట్పాడికి వెళ్ళినాక అయితే ఒకసారి బయట వచ్చి వ్యూ అయితే చూద్దాం మళ్ళీ మన సీట్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం అరకోణం కూడా దాటైనా అవుట్ అరకోణం బయట అయితే వచ్చాను అవుట్స్ కట్ అనమాట అప్పర్ కానీ మిడిల్ కానీ వచ్చింటే వ్యూస్ బాగుంటుంది లోయర్లో వచ్చే గాడికి మనకి కింద పట్టాల పైన పోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్ప పెద్దగా అనిపించలేదు అప్పర్ అయితేనే డబుల్ డెక్కర్లో మనం ఎంజాయ్మెంట్ అయితే చేయగలుగుతాం మామూలు చైర్ కార్ లాగే ఉంది లోయర్లో కూర్చుంటే అప్పర్ అయితే పైకి వస్తుంది కాబట్టి డబుల్ డెక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బాగా ఉండొచ్చు చూద్దాం మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాం కదా వేరే దాంట్లో తగలచ్చు సిగ్నల్ లేదో ఏమో ట్రైన్ అయితే స్లో అయిపోయింది మన ట్రైన్ అయితే బాగా ఏదో చిన్న లోకల్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా వచ్చేటట్టు ఉంది జనాలు అయితే ఎవరు లేరు ఎండ అయితే బాగా వచ్చేసింది పొలాలు అయితే చూడండి బాగుండదు కదా సీనరీస్ అయితే స్టేషన్ పేరు ఏది స్టేషన్ నేమ్ బోర్డు కూడా కనిపించలేదాడ స్టేషన్ ఉందా లేదా లేదా ఏది కూడా తెలియదు ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఉండదు ఏదో లోకల్ది నేమ్ బోర్డు అయితే ఏదీ లేదు ఇక్కడ సిగ్నల్ లేదేమో మనకి అందుకే స్లోగా పోతుంది ట్రైన్ అయితే ఇప్పుడే వాలాజా రోడ్ అనేది దాటినాము వాలాజా రోడ్ అనే ఒక ఊరు ఈ వాలాజా రోడ్ అనేది దేనికి ప్రసిద్ధ అంటే ఇక్కడ నాటు మంది ఇస్తారు మనకి పచ్చరికలు వచ్చిన వాళ్ళకి అయితే అంతా వాలాజా రోడ్ అనమాట ఇది ఊరు బాగుంటుంది చిన్న ఊరే ఇంకో స్టేషన్ ఏదో వచ్చేటట్టు ఉంది స్లో అయింది ఏదో రివర్ వస్తుంది పొన్నై రివర్ అంట మొత్తం నీరే లేదు ఈ డ్యామ్లో అక్కడ రోడ్డు బ్రిడ్జ్ అయితే పోతాం చూడండి మనకి మొత్తం ఎండిపోయింది డ్రై అయిపోయింది వాటర్ అనేది లేదు ఈ నదిలో పొన్నై రివర్ అంట చాలా పెద్దదిగానే ఉంది రివర్ అయితే ఈ పక్క కూడా చూడండి చాలా పెద్దదిగా ఉంది కాకపోతే చుక్క నీరు అయితే లేదు మొత్తం డ్రై అయిపోయింది ఎండిపోయింది అది ఇక వానాకాలం స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ నిండొచ్చు అనమాట మొత్తం గడ్డి పచ్చికి అయితే ములిచిపోయింది ఆపోజిట్లో చూడండి ఇంకో ట్రాక్ అయితే ఉంది లోకల్ ట్రైన్ అయితే వెళ్ళింది
అదేదో రైస్ మిల్గా ఉంది రైస్ మిల్లు ఊరైతే బాగుంది బాగా పచ్చగా ఉండదు చూడండి వాతావరణం అంతా కానీ కింద పొలాలు గిలాలు మళ్ళీ ట్రైన్ అయితే స్పీడ్ అయితే వస్తూ ఉంది సినీ మహాల్ అంట ఏదో ఫంక్షన్ హాల్గా ఉంది కళ్యాణ మండపం అది మొత్తం గ్రీనరీగా ఉంది బాగా అయితే ఇంకో కొబ్బరి చెట్లు అయితే ఉన్నాయి చూడండి కొబ్బరి చెట్లు తిరువాలం అంట స్టేషన్ పేరు ఏదో లోకల్ స్టేషన్ చిన్న స్టేషన్ కావద్ది చిన్న స్టేషన్ అయితే దాటుతాడా మీ స్టేషన్ పేరు వచ్చేసి సేవూర్ సేవూర్ రైల్వే స్టేషన్ దాటి అయినా చిన్న విలేజ్గా ఉంది సేవూర్ అనేది మళ్ళీ వాతావరణం కూల్ అయింది మధ్య మధ్యలో చిలుకులు అయితే పడతా ఉంది ఇదంతా సేవూర్ ఒక్కసారిగా వాతావరణం అయితే మారిపోయింది పండగ ఉంది చూడండి పైన ఏదో దేవాలయం కూడా ఉంది చాలా బాగుంది కనిపిస్తుంది కదా కొత్త చాలా బాగుంది ఏం టెంపుల్ తెలీదు అపార్ట్మెంట్సా లేదా కాలేజీలా అయితే ఏమీ తెలియదు తెలిసి కాట్పాడి అవుట్స్ కట్ అనుకుంటే ఇది కాట్పాడి అయితే వచ్చేసింది ఈ కాట్పాడి అనేది కూడా పెద్ద జంక్షను ఇట కాట్పాడి నుంచి జోలార్పేటకి ఒక డైవర్షన్ తీసుకుంటుంది బెంగళూరు వైపు ఇంకోటి చిత్తూరు వైపు అయితే ఒక డైవర్షన్ తీసుకుంటుంది కాట్పాడి ఆంధ్ర తమిళనాడు బార్డర్ అనమాట కాట్పాడి దాటేస్తే మన ఆంధ్ర బార్డర్ వచ్చేస్తే చిత్తూరు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో చూడండి మొత్తం కాట్పాడి 
చెన్నై నుంచి కాట్పాడికి నూట ముప్పై కిలోమీటర్లు ఇక్కడ అఫీషియల్ స్టాప్ వచ్చి ఇది మనకి రెండో స్టాపు స్టాపింగ్ వచ్చేసి మనకి టూ మినిట్స్ అనమాట అక్కడ ఇంకో ట్రాక్ పోతుంది కదా ఆ ట్రాక్ వచ్చేసి మన ఏపీ వైపు చిత్తూరు వైపు అయితే వెళ్తుంది అనమాట వెల్కమ్ టు కాట్పాడి జంక్షన్ ప్లాట్ఫామ్ ఈసారి కూడా ఆ పక్కే వచ్చింది మనకి ఒకటో నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ పైన అయితే మన ట్రైన్ అయితే ఆగింది కాట్పాడిలో ఇక్కడ కూడా రెండు నిమిషాలు స్టాపింగ్ అయితే ఉండాలి యాక్చువల్ టైం అయితే తొమ్మిది పదికి వచ్చి రెండు నిమిషాలు ఆగి తొమ్మిది పన్నెండుకి అయితే వెళ్ళాలి కాకపోతే తొమ్మిది తొమ్మిదికే వచ్చేసింది ఒక నిమిషం ముందుగానే వచ్చేసింది అనమాట అంటే మూడు నిమిషాలు అయితే ఇక్కడ ఆల్ట్ అవుతుంది మనది ఇది మన జర్నీలో రెండో అఫీషియల్ స్టాప్ అనమాట ఫస్ట్ది వచ్చేసి అరకోణం జంక్షన్ లాగింది రెండోది వచ్చేసి కాట్పాడి జంక్షన్ అది జంక్షన్ ఇది జంక్షన్ అనమాట అనౌన్స్మెంట్ అయితే వస్తుంది మరి కొద్ది క్షణాల్లో సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన మనకి శతాబ్ది బెంగళూరు చెన్నై శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ అయితే వస్తుంది అంట ఇక్కడికి బహుశా అది వచ్చినాక మంది అయితే బయలుదేరచ్చు సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఈ ప్లాట్ఫామ్ పైన వస్తుంది అది రెండో ప్లాట్ఫామ్ ఆ పక్క ఉండేది శతాబ్ది కూడా వచ్చేసింది ఇది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మన మన ట్రైన్ మూవ్ అవుతూ ఉండేది శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ బెంగళూరు టు చెన్నై అది కూడా ప్రీమియం ప్రీమియం టైర్ మొత్తం ఏసీ బోగులే కనిపిస్తుంది దీనిలో జనరల్ ఉందో లేదో తెలియదు జనరల్ సీట్లు అన్ని చైర్ కార్సే ఉంది అది కూడా కాట్పాడి బాయ్ బాయ్ కాట్పాడి అక్కడ పెద్ద గూడ్స్ అయితే ఉండదు చూడండి రన్నింగ్ అయితే లేదు ఊరికే మామూలుగా ఆడ ఆడైతే ప్లేస్మెంట్ అయితే చేసి పెట్టేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి మనకి జ్యూస్ అయితే అదిరిపోతుంది రోడ్ కమ్ రైల్వే ట్రాక్ వచ్చి పక్క పక్కనే పోతుంది అనమాట ఆ ట్రాక్ పోతుంది కదా అది వేలూరు కంటోన్మెంట్కి పోతుంది వేలూరు కంటోన్మెంట్ అనమాట వేలూరు తెలుసు కదా దేనికి ఫేమస్ వేలూరులో గోల్డెన్ టెంపుల్ అయితే ఉంది అమ్మవారి టెంపుల్ చాలా ఫేమస్ మీరు ఎవరైనా చూసినారో చూసింటే కామెంట్ చేసిన కామెంట్ చేయండి ఇంకో ట్రైన్ అయితే వస్తా ఉన్నది చూడండి చాలా స్పీడ్ అయితే వెళ్ళిపోతా ఉన్నది
ఎవియర్త్ మీద చేస్తాను చూడండి మన ప్లాట్ఫామ్ ఎంత దగ్గరలో ఉంది లోయర్ దగ్గరలో ఉన్న దానివల్ల మనకి చాలా డౌన్ ఫీల్ అవ్వడం వాణియంబాడి స్టేషన్ అయితే ఇప్పుడే దాటుతా ఉన్నాం మనం నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి జోలార్పేట వస్తుంది జోలార్పేట జంక్షన్ అదంతా వాణియంబాడి బస్ స్టాండ్ అనమాట లోకల్ బస్ స్టాండ్
ఫస్ట్ జోలార్పేట్ జోలార్పేట అయితే వస్తాం అలా మనకి ఇది కూడా పెద్ద జంక్షనే అనమాట జోలార్పేట జోలార్పేట నుంచి మనకి ఇట్లా సేలం ఒకటి ఒక రూట్ కట్ అవుతుంది ఒకటి బెంగళూరు కర్ణాటక ఇంకో పక్క అయితే కట్ అవుతుంది అనమాట డైవర్షన్స్ అవుతాయి ఇక్కడ నుంచే అందుకే ఇది పెద్ద జంక్షన్ ఊరైతే చిన్నదే కానీ జంక్షన్ కాబట్టి స్టేషన్ అయితే బాగా పెద్దదే ఇది ఎందుకంటే జంక్షన్ కాబట్టి ఒక పక్క సోల సేలము అట్టా కట్ అవుతుంది ఒక రైలు ఇంకోటి బెంగళూరు సైడ్ అయితే కట్ అవుతుంది అనమాట ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం జోలార్పేటలో ఉన్నాము చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి త్రీ అవర్స్ జర్నీ అయితే పట్టింది దాదాపుగా ఇక్కడ రెండు నిమిషాలు అఫీషియల్ స్టాప్ అయితే ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి రెండు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు అయితే ట్రావెల్ అయితే చేసినాం మనము త్రీ అవర్స్ అయితే మినిమం అయితే పట్టింది ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ అయితే వచ్చింది బెంగళూరు నుంచి కాకినాడ వెళ్ళే శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ కొంచెంసేపట్లో అయితే ఇక్కడికి రాకపోతుంది అని చెప్పేసి ఇది వచ్చేసి మన కాట్పాడి చిత్తూరు తిరుపతి మీదుగా అయితే కా కాకినాడకి వెళ్తుంది అనమాట పది ముప్పై ఏడుకి ఇక్కడ నుంచి అయితే మనది డిపార్చర్ అవ్వాలి కాకపోతే ఇప్పుడు పది నలభై మూడు అయిపోయింది ఆరు నిమిషాలు లేట్గా అయితే నడుస్తా ఉంది ఇంకా అయితే సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు ఇంకా ఇక్కడ అయితే ఉండదు మనకి ప్రజెంట్ అయితే ఆరు నిమిషాలు అయితే స్లోగా ఉంది మనకు పక్క ట్రాక్ మీద ఒక ట్రైన్ అయితే వెళ్తా ఉంది కోయంబత్తూర్ చెన్నై సెంట్రల్ అనమాట ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది మొత్తం ట్రైన్ని బాగా వాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు యాడ్స్ ద్వారా ఇప్పుడు నేను ఎక్కిన డబుల్ డెక్ ట్రైన్ వచ్చేసి మొత్తం రామ్రాజ్ కాటన్స్తో నింపి అయినారు ఇక్కడ అంతా మొత్తం వేరే వేరే యాడ్స్ అయితే యూస్ చేయాలి కమర్షియల్ యాడ్స్కి బాగా యూస్ చేసుకుంటున్నారు ఈ తమిళనాడు వాళ్ళు అయితే నేను తెలుగులో ఆంధ్రాలో అయితే అంతగా చూడలేదు మన తెలుగు ట్రైన్స్ పైన వీళ్ళైతే బాగా యూస్ చేసుకుంటున్నారు ప్లస్ నార్త్ సైడ్ కూడా ఆ మార్గం అయితే ఉండాలి ఢిల్లీ బాంబే అటు సైడ్ కూడా ఇది కూడా ఒక రకమైన ఆదాయం గవర్నమెంట్కి దీని ద్వారా కూడా వస్తుంది అనమాట మార్నింగ్ మీకు నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు ఒక ట్రైన్ చూపించాను కదా ఇంటర్సిటీ కోయంబత్తూర్ టు చెన్నై సేమ్ ఇదే ఈ కోయంబత్తూర్ నుంచి చెన్నైకి ఇది రిటర్న్ ఇంకో ట్రైన్ అనమాట మనకైతే సిగ్నల్ అయితే ఇంకా ఇవ్వలేదు ఆ రెడ్ లైట్ అంటే వెళ్తూ ఉన్నది ఇప్పుడే సిగ్నల్ అయితే ఇచ్చినారు పది ముప్పై ఏడుకి బయలుదేరాల్సింది పది నలభై ఆరుకి దాదాపు తొమ్మిది నిమిషాలు లేటుగా అయితే నడుస్తుంది అనమాట అది వచ్చి సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ మందు వచ్చేసింది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ పైన అయితే దిగింది అనమాట బై బై జోలార్ జంక్షన్ జోలార్ పేటై జంక్షన్
ఏదో గూడ్స్ అయితే వెళ్తుంది పెద్ద పెద్ద బాక్సులు అయితే ఉన్నాయి మొత్తం కంటైనర్స్ చాలా కలర్ కలర్గా ఉన్నాయి పింక్ బ్రౌన్ రెడ్ కలర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి రెయిన్బోలో కలర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి అనమాట నాకు ఈ పింక్ అయితే నచ్చింది బాగుండదు పింక్ కలర్ తెలుసు చెన్నైకే వెళ్తేటట్టు ఉన్నది ఇది మళ్ళీ ఏదో లోకల్ చిన్న స్టేషన్లో అయితే ఆగింది దీని తర్వాత మనకు వచ్చే ఇది వచ్చేసి మన అఫీషియల్ స్టాపింగ్ అనమాట మన అఫీషియల్ స్టాపింగ్ వచ్చి కుప్పం కుప్పం వచ్చి ఏపీలో ఉంది బోర్డర్ అనమాట అది ఇటు తెలంగాణ ఇటు ఆంధ్రాకి ప్లస్ అటు కర్ణాటక ఇటు తమిళనాడుకి మధ్యలో ఉంది బార్డరు మన ట్రైన్ మూడు రాష్ట్రాల ద్వారా అయితే ప్రయాణిస్తుంది అనమాట ఈ స్టేషన్ పేరు సోమనాయకన్ పట్టి అంట ఇదో చిన్న రైల్వే స్టేషను ఏదో విలేజ్ లాగా ఉన్నది మన ట్రైన్ స్టోర్ స్టేషన్ నుంచి డెస్టినేషన్ దాకా వచ్చేసి మూడు రాష్ట్రాలకు ఉంది అయితే ప్రయాణిస్తుంది ఒకటి తమిళనాడు రెండు ఆంధ్ర మూడు కర్ణాటక అనమాట నెక్స్ట్ కుప్పం వస్తుంది కుప్పం వచ్చేసి ఆంధ్ర అది దాటంగానే మళ్ళీ కర్ణాటక వాళ్ళకి అయితే ఎంటర్ అయిపోతుంది చిన్న రైల్వే స్టేషన్ అయితే ఏదో వస్తా ఉంది పాచూర్ అంట ఇక్కడ మనకి స్టాపింగ్ అయితే లేదు కాకపోతే బండి అయితే స్లో అవుతా ఉంది బహుశా సిగ్నల్ లేదేమో సిగ్నల్ గురించి అయితే మనకి ఇక్కడ అన్అఫీషియల్ స్టాపింగ్ అయితే చేస్తున్నారు సిగ్నల్ అయితే లేదు అందుకే ఆపేసినారు పాచూర్లో సిగ్ సిగ్నల్ లేదు కాబట్టి ఒక మూడు నిమిషాలు అయితే ఇక్కడ మనకి అన్అఫీషియల్ స్టాప్ అయితే ఉండింది మళ్ళీ ఇప్పుడే సిగ్నల్ ఇచ్చేయరు ఇప్పుడే బయలుదేరుతుంది మన ట్రైన్ అయితే ఎండ్ అయితే ఎరగ్గా వస్తా ఉంది బాగా సురుగ్గా కొడతా ఉంది బాయ్ బాయ్ పాచూర్ ఇక్కడ కూడా ఫ్లై ఓవర్ ఏదో బ్రిడ్జ్ అయితే కడతా ఉన్నారు కన్స్ట్రక్ట్లో ఉంది ట్రాక్కి
వెల్కమ్ టు కుప్పం కుప్పం రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వచ్చినాం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడే జస్ట్ నాకు బంగారుపేట జంక్షన్కి అయితే వచ్చింది అంతరాయ
प्रसेंट मैं के आर्पुर रैलवे स्टेशन नैक्स्ट स्टेशन मन जस्ट टेन मिनट मन रीचन बैंगलूर ईस्ट दाटी नैक्स्ट कंटोन अस्त कंटोन मन की स्टापिंग अत सो फ्रेंड्स नैक्स्ट वे स्टेशन मे लास्ट स्टेशन के सर बेंगलूर मैं डिपैचर आगेम अरावल मर कोई निम्षा मैं स्टेशन अच्छे वस्तुला वीडियो मैं नचिंद मैं वीडियो मोदी सारी चूंत सब्सक्रैब् चुस्को लाइक शेयर सब्सक्रैब त्वर में मिम्मेल्ल एंटरटन मरुक मंच वीडियो कल अंतर हाव ए नई बाय बाय व्यू चूँ बैठ नीचे मैं वा ट्रैन ओवटर लुक सारी चूँ डबल डेक ट्रैन अन्ट मन वैन ट्रैन दी इंजिंग भाग में मन फुल सो फ्रेंड्स मैं चेन्नई नीचे बैंगलूर के मूड अरवे कि सक्सेफुल जर्नी कंप्लीट दिखेना ऐद गंटल याबे निम्षा करेक्ट एक्सप्रेस जर्नी का मन की दादापू आर नर गंटे पड़ी
క్రాంతి సంగోలి రాయన బెంగళూరు స్టేషన్ ఇక్కడికైతే వచ్చేసినాం మొత్తం క్లౌడీగా ఉంది కొద్దిగా 